Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês Antes da gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E também deixa a sua opinião nos comentários aí, beleza? Sobre o assunto de hoje que é de mercado da bola, beleza galera? Hoje temos duas notícias pra contar pra vocês E é duas de mercado da bola, duas saídas do Cruzeiro, galera e uma é o Edilson, né, que busca transferência para o Grêmio E a outra é o Dedé, né, porque o Grêmio também monitora o zagueiro Dedé, né E depois vai ter outro vídeo aí do próprio Dedé, né, com outra equipe interessada Hoje é mais do Grêmio, beleza? O Grêmio aí querendo os jogadores do Cruzeiro Maior de Minas, beleza, galera? Negociações do Edilson, vamos começar primeiro pelo Edilson, né, galera? Porque as negociações do Edilson já estão em andamento e as partes estão otimistas com o fechamento o Edilson chegou ao Cruzeiro no início de 2018, meses após vencer a Libertadores pelo Grêmio. O Grêmio pretende anunciar é, nos próximos dias o retorno do lateral direito Edilson do Cruzeiro. As negociações estão em curso e ambas as partes estão otimistas sobre a conclusão das tratativas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Hoje em Dia pelo Globesport.com e confirmada pelo Super Esportes. A, a reportagem avançou na apuração de acordo com informações de fontes ligadas ao negócio foi o próprio Edilson que fez contato com Renato Gaúcho, técnico do Tricolor, pedindo nova oportunidade. A contratação de um lateral direito estava na pauta do clube, por isso as tratativas avançaram. Ainda há certa resistência de parte da direção gaúcha, mas o interesse do treinador deverá prevalecer. O Cruzeiro, por sua vez, não deverá ser empecilho para liberar Edilson. A aposta pessoal feita pelo ex-vice-presidente de futebol Itar Machado ainda em 2018, o lateral direito em um dos, tem um dos maiores salários do elenco e nem sequer é titular. Ele perdeu a posição em 2019 quando a Raposa contratou o colombiano Urejuela. A lateral direita, inclusive, poderá se transformar em um problema para o Cruzeiro. Embora tenha comprado 50% dos direitos econômicos de Orejuela, o Clube Celeste pensa em emprestá-lo, uma vez que seus vencimentos ultrapassam o teto previsto pela nova gestão. Desta forma, o único à disposição seria o jovem Everton, de 20 anos, formado nas categorias de base da Raposa. Edilson chegou ao Cruzeiro no início de 2018, meses após vencer a Copa Libertadores pelo Grêmio. Anunciado como uma das principais contratações no início da era Wagner Pris de Sá, presidente... É, que acabou renunciando ao cargo após suspeitas de corrupção Ele não conseguiu repetir a regularidade que teve no Sul Com a camisa celeste foram 66 jogos, 28 em 2019 E um gol marcado apenas no jogo contra o Botafogo né, no ano passado também, né galera? Então o Edilson assim, parece que já está tudo, tudo certo com o Grêmio O cara já está bem caminhado, né? Ele já está de malas para o Grêmio Ele que pediu o Renato Gaúcho para ter uma nova oportunidade O Cruzeiro não deve ser problema E eu acho sim, que o Cruzeiro tem que liberar o Edilson né? Já que assim, não, libera, pega um cara emprestado lá para jogar a Série B Porque a gente não tem nada, né? Pode até se pegar alguém da base lá Viu o Grêmio? Empresta, em troca aí O menino ganha... É... O menino lá de vocês ganha experiência, o Cruzeiro ganha também ali é, em qualidade pro elenco pra jogar a Série B e vocês ainda levam o Edilson de brinde, beleza? Então, galera, é, eu apoio sim que o Edilson Vaze do Cruzeiro não fica mais porque você é horrível, beleza? Então, galera, bora pra segunda notícia do dia, né, nação? Porque o Grêmio monitora o zagueiro Dedé, que não ficará no Cruzeiro. Cientes da possibilidade da venda do zagueiro Walter Kahneman nesta janela de transferências, os dirigentes do Grêmio estudam alternativas e as que mais agradam estão em Belo Horizonte. Dedé, o zagueiro não permanecerá no Cruzeiro e terá o seu futuro definido na próxima semana após reuniões. O empresário do jogador viajará para Minas Gerais nos próximos dias para se reunir com a direção do Cruzeiro e definir o futuro de Dedé. Segundo pessoas próximas ao atleta, já está definida a sua não permanência e a questão agora é como ocorrerá a rescisão com a Raposa. O salário do zagueiro é o principal problema para os mineiros e por isso está, é, ele será, será liberado. Também por questões financeiras, um outro, interesse, um outro interessado está fora da jogada. O Vasco da Gama, ex-clube de Dedé. Os cariocas procuraram saber da situação atual do jogador, mas os números assustaram. Sendo assim, se retiraram do negócio. Algo que favorece o Grêmio neste interesse é o executivo de futebol do clube, Klaus Câmara. O profissional é amigo pessoal do staff de Dedé e já fez alguns contatos manifestando o interesse cremista. O Klaus Câmara, né, galera, trabalhou no Cruzeiro já, eu acho que foi lá pra 2015, ele trabalhou assim no Cruzeiro, né, não ficou muito tempo, mas ele, sim, trabalhou aqui, beleza? Porém, tudo dependerá da movimentação em torno de Walter Kahneman. O argentino desperta interesse da Fiorentina da Itália e caso uma proposta tire o jogador de Porto Alegre, a direção quer ter uma opção bem caminhada, né, galera? Mas não é nada certo, assim, pelo que tudo indica, é... O, 
o Grêmio vai mesmo esperar a saída do Kahneman, né, pra tentar falar alguma coisa com o Dedé. O Cruzeiro, galera, não pode perder o Dedé assim, o Dedé não gostaria de sair do Cruzeiro, o Dedé eu acho que ele não gostaria sim, eu tenho certeza disso. Né, eu acho assim, até que se o Cruzeiro chegar a sua proposta nele, ele poderia até aceitar, o ruim é o empresário, galera, o empresário é daqueles, ah, é tudo aqui, tal, 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 não tem isso, beleza, o Dedé tinha que tomar posse, tomar frente, o Cruzeiro podia sim mandar uma proposta de negociação, manda no teto salarial 150 mil e se subir, aumenta o salário novamente, vai nessa, aí nós renova o salário novamente e faz isso, o Dedé é um ótimo zagueiro, o Cruzeiro assim, é, com o Dedé, eu acredito assim que pode vir algum título na temporada. Sem o Dedé, pode ser, mas é mais difícil, porque o Cruzeiro né, tem um, um Léo ali que recebe muito dinheiro, tem o, o Dedé que recebe muito dinheiro, né? E isso não é mais possível para nós. A gente tem que pegar agora, olha a Copa São Paulo, olha o Cruzeiro jogar e puxa o zagueiro da base. Aproveita esse tempo aí para tentar reformular o elenco, já que vários jogadores não vão, né? E a gente não vai contratar ninguém agora, né? Pelo menos por enquanto, até o Alexandre Matos poder assumir, se for ele o nome... Né, até que ele possa fazer algumas contratações Mas esses jogadores o Cruzeiro não pode liberar de graça né, Mas também tá devendo Aí se for fazer uma rescisão né, Já com o clube encaminhado para ele sair Faz uma rescisão e fala nah, A dívida vai para eles ou acabar a dívida Aí você pode ir, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado vocês que assistiram Se gostou deixa o like, se não for inscrito no canal se inscreve Ativa o sininho, compartilha o vídeo e deixe sua opinião nos comentários Enquanto o vídeo terminar, beleza galera? Obrigado, esse foi o vídeo de hoje, valeu, até a próxima Fui! Oh, oh, oh.